na ako babalik ng Cebu. Uy, may nangyari pag hindi maganda doon? Well, he better make sure na hindi siya papalpak niya sa Cebu project na yan. The last thing I need is somebody who makes excuses. Magtatapong kayo ng bata sa ambunan, tapos pag maayos na yung bata, magugulo kayo. Maayos na ang pamilya namin. Huwag na po kayo manggulo. Kahit kailan hindi mo mawala si Tonton, ako hindi ako mawawala sa'yo. Puprotektahan ko ang pamilya natin. At hindi ako papahig na may kahit sinong gugulo sa pamilya natin, okay? Anong kailangan mo? Ba't ka napatawag? Anthony, iniiwasan mo ba ako? May mga kailangan na ako kasi kasuhin today. So, don't call me, I'll call you. Promise? Pinagsabihan ko si Anthony na umiwas sa bukso. May nagalaw pa rin siyang babae sa sibuk. Kaya ba natutom ang babae yan? Talaga mga babae ngayon, no? Kung kumiri! Akala mo na lang kung papano! Ikaw naman kasi. Binigay mo agad yung perlas mo sa kanya. Tingnan mo ngayon, ikaw tong habol ng habol. Ano ito nabalitaan kung may kinakalangtari kang babae sa Cebu? Nahihiya kang malaman ng nanay mo, ang mga kalokohan mo? Alam pa naman ni Millet, matino ka! Nagigalit ka si mama mo? Tukol lang kayo kay papa. Pwede ka na, si Kasunin na si Tonton. Ang bulong ng aking damdamin Ikaw ang nais makapiling Ang sagot sa aking mga dalangin Ang nararamdaman ng puso Ay di na kaya pa ang itago Ako ay sa iyo at ikaw Sa'yo ko binigay yung sarili ko. Mahal, mahal na yata kasi kita. Pero sa wala nang dumating mo, yung video na yan. Bakit ka lang sa mo? Bakit ka lang yung nararamdaman ko? Bakit hindi balik ka naman ang kinuha natin yung baby natin? Bakit hindi ka lang yung nararamdaman ko ngayon? Bakit? Parang tayo pa yung mali. Parang tayo pa yung nang-aagaw. Ba't ganun? Huwag mag-alala. Hindi na siya makakalapit sa atin. Hindi na ako alis para mabantayan ko kayo. 
نمیشه ما اقلا بجده Hello po, Mr. Tan. Sa lunes na lang po, hanapin niyo po si Alan Real. Wala po kasi si engineer na halid pa rin po siya. Okay po. Thank you. Susunod, kapag kumakain, walang sasagot sa telepono, ha? Pinabastos niyo ang grasa ng Diyos. Sancho po. Ah, uh, kuya? Ah, uh, bakit di pa bumabalik si Engineer? Parang matagal-tagal na siyang nasa Manila, ah. Ewan ko alam. Pero tumatawag-tawag naman si Engineer kay Architect Alan. Eh. Tapos si Engineer nagkakaskid ng utos ni Architect. Medyo mabagal nga lang yung proseso, pero okay lang. Ah, uh, ganun ba? E de, dapat mas bumalik na si Engineer, di ba? Ah, uh, Ano ba sabi ng kapatid niya? Kailan daw siya babalik? Bakit mo naman tinatanong sila? Gusto mo bang maging engineer? Uh, hindi po. Ah, sandali lang ako. Kukuha, kukuha pa ako ng kanin. Alam mo, sobrang happiness in life yung ora mo ngayon. Mm. Iba talaga pag may asawa sa bahay, no? Hindi, alam mo. Gusto ko talaga na doon siya sa Cebu. Kasi, between you and me, alam mo na magaling talaga siya, di ba? Si, mm. Alam mo yan. Kaya pinipilit ko na makita ng daddy ko yung galing na yun. Dahil sigurado ko, pag humarap naman siya sa daddy ko, gagalingan pa niya. O di may impress kayo ng daddy ko. Pero, sa mga oras na to, siguro, tapat talaga nandito si Anthony dahil sa mga nangyayari kay Toto, di ba? Hmm. Ang sabihin mo, kampante ka na nandito siya kasi hindi kayo natatakot na ba ako ano-ano ginagawa niya sa Cebu. Sobra ka naman magsalita. Ikaw ka, kilala mo si Anthony. Hindi yan ang gagawin sa akin. No? Hindi Bago. naman ganun yung tao eh. Hindi nga siya kalit. Dapat akin yan. Eh, may ang dragon. Kaya nga eh. Hello, Dad. Po? Opo. Okay, Dad. Okay. Bye-bye. Alam ba ng daddy mo na hindi na babalik si Anthony sa Cebu? Hindi ko lang alam ang sasagot ko, di ba? Hindi na nagpapakita yung babaeng yun sa bahay ninyo. At saka yung kapatid niya. Ay nako, dapat yun, yung amo niya, pinalayas na si Felisa. Can you imagine that? Uh, within your village, Ma. nakatira yung kapatid mo, tunay ng... Ma! Ay, sorry. Actually, ho, um, kinausap ko na po yung may-ari. Uh, sinabi ko baka po pwedeng palisin na nga si Felisa. Pero apparently, Matagal na ho si Felisa sa kanda. 
So, nakausap ko naman po ng maayos, kaya lately hindi naman po siya nanggugulo. Ay, yan nga ang nakakatakot eh. Baka may pinaplan na something yung kapatid. Dapat ay palagi ninyong pinagsasabihin yung si Len Len, ha, na maging alisto. Baka biglang kidnap nila itong si Mami! Tonto. Ano ba? Ay. Okay. Papa, papa. Oh, you eat, ha? Oh, Anthony. You eat well, ha? Kamusta si Balay? Is he all right now? Uh, apo, much better. Nakalabas na po siya ng hospital. Ayun, nagbubuting-ting na po ng mga gamit sa bahay as usual. Good! So, pwede ka nang bumalik sa project sa Cebu. Total, wala ka namang ginagawa dito eh. Might as well be productive, right? Dad, kaya kami napunta dito para sabihin nga sa inyo. Una yung tungkol kay Tonto, di ba? Dahil yung nagkukulo. Kaya si Anthony, Napag-usapan kasi... Hey, ako na, ako na. Uh, dad, dad, kasi po, um, nakapag-usap po kami ni Milet na hindi na po ako babalik sa Cebu. Ano? Nilolo ko mong baho? Hindi po, Dad. Si Alan po kasi, yung kapatid ko, inasahin ko na po doon. Siya na po ang magte-takeover ng lahat ng trabaho ko dapat doon. So, makikipag-coordinate na lang po ako sa kanya kung ano mga kailangan niyang gawin. Uutusan ko na lang siya over the phone. Ano, Nakapag-desisyon po kami ni Malet because uh, ako, I think this is what's best for my family. Especially kung anong nangyayari kay Tonton dito. So, I have to be here. How dare you come to this family table with that lousy attitude? Goes to show how irresponsible you are! Daddy. Alam mo ang pwede kita yung demanda? Daddy, kailangan ba talaga? Henry, ito? please! Stop this! Daddy, kailangan ba may audience para laitin niyo lang siya? Kailangan ba talaga? I don't wanna share this table with somebody who can finish what he starts! No, it's okay. Uh, okay lang po, sir. Kahit i-demanda niyo po ako, naiintindihan ko po. Pero kinakailangan ko lang po talaga ang gawin to para sa pamilya ko now, if you'll excuse me. Ning, pupuntahan ko lang si Papa. Thank you po for lunch. Dito na muna. Henry, it wasn't good of you to do that in front of their child. Pinahiya mo si Anthony sa harap ni Tonton, my goodness. Eh, ako ba? Hindi niya pinahiya doon sa ginawa niya? Sa palagay mo? Oh. Don't tell me pati ikaw galit sa akin. Dad. Inexpect ko na yung mangyayari kanina. I just don't get it, Ia. Wala na kayong problema kay Tonton. Hindi na nagpapakita na yung inang bata. Bakit hindi pa niya ituloy yung project sa Cebu? What's stopping him from accepting the job? Magandang break to para sa kanya. Pati yung kumpanya niya. Kumpanya niyang pipitsugin, makikilala. Daddy, sana... Respetuhin niyo naman yung desisyon ng asawa ko. Bakit? Dahil ayaw niyang mawalay sa inyo? Come on! It's not as if he's going to the US or Dubai. O baka... Mayroong ibang dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa Cebu. Ma? Kuya, tawagin ko lang po si ate. Kasi? Ang tagal na nakalabas ng papa mo sa ospital, 
Ngayon ka lang dumalaw. Umiiwas ka ba sa sermon ko? Hindi ko. May ano lang. May problema lang po sa bahay. Alam ko. Pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo. At hindi ko yun mapapalagpas. Huwag na po sana natin pag-usawan. Para yan sa panluloko mo kay Milet. Hindi ka na nahiya? Anong iniisip mo nung ginawa mo yun, ha? Anthony. Yung utak mo nandiyan sa ulo mo. Yung puso mo nandiyan sa dibdib mo. Pareho na sa taas. Para sa ganun mang ibabaw dyan. Pero ano? Yan pa rin ang pinairal mo. Nagpadala ka pa rin sa tukso! Pinagsisisihan ko naman po. Ang sinabi ko sa sarili ko, hindi-hindi na ako babalik sa Cebu mula ngayon. Mahal mo ba ang asawa mo? Mahal na mahal ko po si Milet. Kung ganon, sabihin mo sa kanya ang totoo. Kung mahal mo si Milet at mahalaga siya sa'yo, aaminin mo sa kanya ang kalukuhan mo. naman ang anak ko. <laughs> Salamat pa, Jerry. At hindi po tayo natin ni Daddy. Oh, akala ko alam mo, di ba nandun siya sa lolo't lola mo? Hindi ba? Ha? Ako? Kahit kailan. Ay, Ate! Buti naman, binuksan mo ka agad. Hindi ba? O, pas na. Anak, eh, sige, tuntun. basa ang titok ng bata, ha? Opo, Ate. Papalitan mo ka agad. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Anong ginagawa ko dito? Paano ka nakapasok sa village namin? Uh, binisita ko lang ho yung kapatid ko. Sinadya ko talagang dumaan dito para masayapan si Tonton. Wala ho ako masamang intensyon sa inyo. Wala ka sa mga ipatsyon? Hindi. Alam mo, utang na loob sa'yo, alam mo. Papahimiki mo na kami ng anak ko. Pwede. Mom. Gusto ko lang ho siya makita kahit sa malayo lang. Yun lang ho yung pakay ko. Ay, hindi ho ako lalapit kasi ayoko na rin po manggulo. Ay, hindi ka talaga pwede manggulo. Alam mo? Hindi kayo pwede manggulo. Bakit? Dahil ako, ako ang manggugulo. Guguluhin ko kayong lahat. Sa abot ng makakaya ko, makikipag-usap ako dito sa village namin para hindi na kayo pwede mamasok. Nakuha mo, lahat yun gagawin ko para hindi ka na makapasok dito. Lahat gagawin ko! Lengkinan mo ko? Maawa kayo. Maawa kayo, Mom. Gusto ko lang makita yung ano ko. Hindi. Umalis ka na. Hindi, hindi. Hindi. Hindi mo na siya pa doon bakit. Umalis ka. Umalis ka. Tatawag ako ng guard. Nakuha mo? Sarado mo na yung pintaw ngayon na. Nidya! Ay! Nidya! Nidya! Diyos ko! Dinilit mo nga yung number. Abisado mo naman. So, salam ko yung mga yan, Sheila. At least, di na ako natitempt na tawagan siya. Eh, mukhang kinilimutan naman niya ako eh. Kaya, mag-move on na lang ako. Sa lahat ng nang-move on, ikaw yung galing sa wala. Isa naman eh. Ang sakit-sakit na nga na nangyari sa akin, di ba? Misa talaga siya. Huwag siyang magpapakita sa akin. Sinusumpa ako lahat ng engineer dito sa mundo. Uy, huwag ganyan. Bitter yan, ha. Ang isumpa mo, yung mga gwapong engineer na ang pangalan yung nagsisimula sa letter A. <laughs> diba? Ngumiti ka din. Sige, ah, magsisiar lang ako, ha. Ah, siya nga pala. May napkin ka ba dyan? Hindi naman na. Eh, wala eh. Hindi pa nga ako dinadatnan eh. Ano? 
Eh, di ba sabay tayo? Sheila, delayed ka ba? Hindi, hindi ako buntis. Eh, baka bukas meron na ako. Bumili ka na lang ng napkin dyan, oh. Sige. Maraming salamat po ulit at dinala niyo si Lydia dito sa ospital. Pasensya na po kayo kung naperwisyo kayo ng kapatid ko. Na okay na yon Kaya lang, alam mo, sana huli na to ha? Ma'am, may stage 4 cancer po si Lydia sa ovario eh. Hindi na po siya abot ng isang buwan. O... Taka mo na, parang ano eh. Ba't kailangan ko pang malaman yung mga bagay na ganito? Ma'am, kung pwede niya lang po siya sanang silipin kasi kailangan na kailangan po kayong makausap ng kapatid ko. Ma, gusto niyong sabihin ko sa asawa ko na nang babae ako sa Cebu? Ma, imposible naman mangyari. Hindi ko gagawin yun. At least nagsabi ka ng totoo. Nang galing sa'yo. At yan ang gagawin mo. Pero ma, mabuhay ko to. Relationship namin ni Milet ang at stake. Hindi ko pa pwede pong gawin yung sinasabi niyo. Hindi ganun kadali yun. Anthony, anak, makinig ka sa akin, ha? Kung aaminin mo sa asawa mo ang ginawa mong kalukuhan, magkagalit siya. Oo. Mahihirapan siyang patawarin ka. Oo. Yung buong pamilya niya, gigirahin ka. Pero at least, Nagpaka-totoo ka. Yun yung mahalaga. Hindi ka naglihim. Sasabihin mo sa kanya yung totoo. Nagtapat ka. Kahit na alam mong maaari ikasira ng pagsasama ninyo. Anak, madaling magpatawad ang isang babae sa isang lalaking kayang aminin at pagsisihan ang kanyang pagkakamali. Kami nga ng papa mo. Nahuli ko siya eh. Nakipag-date sa ex-girlfriend niya. Talagang nag-iskandalo ako. Pero inamin niya sa akin kung ano yung, kung ano yung dahilan, kung bakit niya ginawa yun. Masakit para sa akin. Pero anak, at least nagsabi siya sa akin na totoo. Hindi na siya gumawa ng kung anong dahilan. Kasi kung nagsinungaling siya sa akin, lalo kami magkakagulo. Pero ma, iba naman yung sa inyo ni Papa. Iba, iba yung sa amin. Mamadaling sabihin, pero mahirap gawin. I know it was a big mistake, ma. At pinagsisisihan ko na po yung ginawa ko. Hanggat hindi mo inaamin sa asawa mo, kalukuhan ang ginawa mo, kakainin ka na konsyensya mo. At kahit kailan hindi ka makakatulog ng mahimbing. At tuwing hahalik ka sa kanya, maaalala mo ang pagluloko mo sa kanya. Kung gano'n wala na ako magagawa, kung yan ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Pero ayoko na matagdagan ng sakit na nararamdaman ni Milet. Maalam ko hindi ako perfectong tao. Pero ayoko masira ang pamilya ko. Lydia, andito na si Ma'am Milet. <laughs> oh, maraming salamat, ho. Malaking bagay sa akin na nandito kayo ngayon. Ano bang... Ano bang kailangan mo sa akin? Nakikiusap ako. Huwag niya naman, ho, kung pagbuwalan na sulya pa ng anak ko. Lydia, sige na, sabihin mo na. Alam mo naman natin.
nating dalawa na hindi yun lang ang gusto mo eh, di ba? Sige na. Alam niyo, mas maigi kong magpaprangkahan na lang tayong lahat dito, di ba? Para mas magkaintindihan tayo. Ma'am, kalabisan ako siguro na nahingin ko to, pero gusto ko lang po makasama si Tonton. Gusto ko siyang mayakap. Gusto kong makilala niya ako bilang, bilang tunay niya, Mina. Gusto kong, gusto kong marinig kaaling sa kanya at tawagin niya ako, Nanay, bago pa may mangyari sa akin. Hi, Doktora Rodriguez. Ah, uh, you're Miss Alasar? Apo. Ah, uh, based here sa findings mo, uh, nagbago lang ang heartbeat mo at yung blood pressure ng katawan mo, kaya medyo nahilo ka lang. But it's normal sa condition mo, so nothing to worry. Ah, uh, condition ko, ha? Yes, you're pregnant. Congratulations. So, with that, pero sitahan na lang kita ng vitamins na inumin mo para hindi ka na mahilo at manghina, okay? Paano kung magtanong siya? Ano ba sasabihin natin? Nagbabago na ba ang isip mo dahil naaawa ka doon kay Lydia? Kung gustong itago ni Anthony kay Milet yung kasalanan niya, eh hayaan mo na. Kapag nalaman ni Milet siya, malaking gulo yan. So anong gusto mong gawin natin? Konsentihin natin sila? Kaya ako, mahigpit sa'yo, Sheila. Dahil ayokong madisgrasya ka. Ako lang iya ka! Balang araw, si Sheila magpapayan sa lahat ng mga kasalanan mo. Si Anthony, ba, hindi na siya bumalik. Bakit daw hindi siya babalik? Pag nagsimula ka na maglihim sa asawa mo, parang sinisimulan mo nang sirain yung pundasyon ninyo. Hindi niya ako pwede yung takasa, hindi siya. Ang mga 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 mga